कैसे है आपको आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन था टेन बाई बाई ए गुड़े टेन बाई बाई ट्वेल्व टेन थ्री बाई बाई ए टेन फाइव बाई बाई ट्वेल्व माइनस साइन स्क्वायर बाई बाई सिक्स उस तरह इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें दो डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहली डेफिनेशन क्या कहती है कॉट नाइन बी माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है कॉट थीटा इन टू टेन थीटा इज इक्वल टू वन अगर हमें इतना पता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फटाफट तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कॉट पाई बाई टू माइनस थ्री पाई बाई ए वैसे ही क्या हम इसको बोल सकते हैं कॉट पाई बाई टू माइनस फाइव पाई बाई ए शॉर्ट आउट करोगे तो कितने के बराबर आ जाएगा कॉट पाई बाई ए और इसका मान कितने के बराबर आ जाएगा कॉट पाई बाई ट्वेल्व यहाँ पे ट्वेल्व होना चाहिए था ट्वेल्व के बराबर आ जाएगा तो टेन ए और कॉट ए मिलके कितना बन गया वन टेन ए और कॉट ए मिलके कितना बन गया वन तो वन इंटू वन अब आते हैं इसकी बात करते हैं तो साइन पाई बाई सिक्स मतलब साइन थर्टी डिग्री का मान कितने के बराबर होता है वन अपॉइंट टू स्क्वायर मतलब वन अपॉइंट फोर तो दैट इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉइंट फोर आंसर कितना हो जाएगा हमारा थ्री अपॉइंट फोर सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट मूव करते हैं यही से नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है यदि x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू सेन थीटा प्लस कॉस एक्स थीटा तो बोलता है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितनी होगी ये सवाल है ऑप्शन दे रखे हैं अब कैसे प्रोसीड किया जाए एग्जाम में फास्टेस्ट मेथड क्या होगा हम लोगों के लिए तो जब भी हमें दिख रहा है थीटा हम यहाँ पे सेक है कॉसेक है साइन है कॉस है ना तो थीटा का मान जीरो मान सकते हैं ना नाइनटी डिग्री मान सकते हैं ऐसा मानते ही इक्वेशन इनफाइनाइट पर टर्न हो जाएगी तो हम अगर थीटा बराबर 45 डायरेक्टली मान लें थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट टू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट टू 1 अपॉन रूट टू प्लस 1 अपॉन रूट टू किसके बराबर हो गई 2 अपॉन रूट टू या दैट इज इक्वल टू रूट टू यहां पे आते हैं y की बात करते हैं तो रूट टू प्लस रूट टू दैट इज इक्वल टू टू रूट टू एक्स का मान आ रहा है इतने के बराबर और वाई का मान आ रहा है इतने के बराबर ऑप्शन में चेक करने कौन सेटिस्फाई करता होगा अगर हम एक्स का मान रूट टू रख देते हैं तो इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन हमें टू रूट टू देगी वो आंसर हो जाएगा फटाफट अगर हम रूट टू यहां रख रहे हैं तो ये हो गया रूट टू और रूट टू का स्क्वायर कितना होता है दो तो रूट टू डिवाइड बाई थ्री नहीं है इसके बराबर बाईपास हो गया इसके ऊपर आते हैं तो ये हो गया रूट टू डिवाइड बाई टू माइनस वन रूट टू हो गया ये भी नहीं है अगर हम इसके पास आते हैं तो टू रूट टू डिवाइड बाई टू रूट टू डिवाइड बाई टू माइनस वन कितने के बराबर आ गया ये टू रूट टू तो ऑप्शन सी सही है एग्जाम में करने का यही तरीका रहेगा अगर हम इसको ब्रेक करने चलेंगे बहुत टाइम ले जाएगा नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे साइन ए प्लस कॉसे ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा इन चारों में से अगेन रिपीट साइन कॉसे कॉस से मतलब हम ए का मान ना तो जीरो ना नाइनटी ले सकते हैं तो ए का मान क्या लेना चाहिए हमें पैतालीस डिग्री अगर ए बराबर फोर्टी फाइव रख दिया जाए तो साइन ए का मान होता है वन अपॉन रूट टू इसका मान होता है रूट टू का होल स्क्वायर सेम वैसे इसकी बात करें तो वन अपॉन रूट टू प्लस रूट टू का होल स्क्वायर दो दूनी दो हो गया होगा रूट टू से टू तो थ्री डिवाइड बाई रूट टू होल स्क्वायर कितने के बराबर हो गया नाइन डिवाइड बाई टू प्लस नाइन डिवाइड बाई टू तो मतलब आ गया नाइन अब चेक करें कौन सी एक्सप्रेशन हमें नाइन दे देती है नीचे से जो एक्सप्रेशन नाइन देगी वो आंसर हो जाएगा फोर्टी फाइव टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन होती है माइनस बी कॉस्टा का मान कितने के बराबर होगा 
अब इसको हल करना है क्या किया जाए अगर हम सीधे इसको cos थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास डिवाइडिंग बाय cos थीटा कर रहे हो तो a tan थीटा plus b डिवाइड बाय a tan थीटा minus b tan थीटा की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है a by b के लाके रख दिया जाए तो कितने के बराबर हो गया a square by b plus b डिवाइड बाय a square by b minus b शॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो a square plus b square a square plus b square a square minus b square इतना ही आंसर बन जाएगा क्वेश्चन यही पे हल हो गया है नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है x बराबर sin 30 2 cos square 45 3 sin 30 4 cos square 45 लंबी सी इक्वेशन दे रखा है और पूछ रहा है जो इसका रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट क्या है पहला ऑप्शन दे रखा है आपको इंटीजर है बट स्क्वायर स्क्वायर नहीं है सेकंड नंबर कह रहा है रैशनल है थर्ड नंबर कह रहा है स्क्वायर ऑफ इंटीजर है और थर्ड नंबर बोलता है इररैशनल नंबर है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है तो अब इसको किया कैसे जाए इन फैक्ट हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए अगर हम सब इतना समझते हैं ये 152 तो एज इट इज है sin 30 की कौन सी सीक्वेंस बन रही है अगर हम sin 30 बाहर कर दें तो अंदर 1 plus 3 plus 5 गोस ऑन कहां तक 17 तक वैसे ही cos स्क्वायर 45 की कौन सी सीरीज बन रही है 2 plus 4 कहां तक जा रहा है ये 18 तक जा रहा है दो समेशंस दिख रहे हैं sin 30 का मान होता है 1 by 2 1 से लेके 17 तक कितने डिफरेंस हो गए इनका 16 बटे 2 बराबर 8 प्लस 1 कितने टर्म्स हो गए 9 टर्म्स हो गए तो ऑड टर्म का समेशन किसके बराबर होता है l स्क्वायर के तो 9 का स्क्वायर कितने के बराबर हो गया 81 का इसकी बात करते हैं इस वाले नंबर की तो 45 का मतलब 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन 2 समेशन की बात करता है कितने टर्म होते हैं 16 डिफरेंस कितने का है 2 का बटे 2 बराबर 8 प्लस 1 कितने हो गए 9 टर्म तो सम ऑफ इवन नंबर्स की बात करते हैं तो किसके बराबर होता है ये n n प्लस 1 के तो 9 गुड़े 10 बाहर में कितना है 152 तो 152 एस सर्च बाहर ले आए इसको ये हो गया हमारा 171 ये कैंसिल आउट होता होगा 76 के और ये बराबर हो गया 71 के तो दो ऑप्शन तो रूल आउट हो गए ना तो ये इरेशनल नंबर है और ना ही ये रेशियो की बात कर रहा है अब या तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या इंटीजर है ये चेक कर लिया जाए तो कैसे इसको चेक करेंगे एग्जाम में चेक करना हो फटाफट कैसे इसका फैक्टर कितना होता है 19 -4 इसके फैक्टर की बात करें सबको पता है 19 -9 होता है तो कुल अगर हम इस फैक्टर की बात करें तो 19 -4 -9 यही है अगर हम इस पे रूट लगा देंगे तो 19 का स्क्वायर पूरा था बाहर कितना आ गया 19 इसका कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 3 तो क्या हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आपका ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जा रहा है क्विकली रिपीट करते हैं जल्दी हो सकता है थोड़ा सा लेंदी है बट अच्छा क्वेश्चन है मेंस के हिसाब से क्या कह रहा है दो सीरीज बना रहा है sin 30 की ऑड नंबर के साथ cos 45 की इवन नंबर के साथ sin 30 कॉमनली ऑड नंबर्स आ गए हमसे 1 टू 17 का समेशन पूछ रहा है किसके बराबर होता है सबको पता है ऑड नंबर्स का n स्क्वायर फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स पता हो जाए नंबर ऑफ टर्म आपने 9 निकाल ली n स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अब यहां पे 41 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां भी 9 है फार्मूला क्या होता है n n 1 होता है वैल्यू दोनों में रख दिए सिंपलीफाई किए सारा का सारा गेम ये चेंज करने का है कि कैसे इसको किया जाए बेस्ट मेथड है फैक्टर करना अगर आप गुणा करके अंडर रूट निकालेंगे बहुत टाइम लगेगा फैक्टर करेंगे हमें समझ में आता है 19 चौका इतना होता है 19 नवा इतना होता है मतलब क्वेश्चन यही से बन जाएगा नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है था हमसे cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 10 गोस ऑन cos स्क्वायर 85 cos स्क्वायर 90 का वैल्यू कितने के बराबर होगा सिंपल क्वेश्चन है सबसे पहले हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितने के बराबर होती है 0 की बाहर हो गया अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि sin a is equal to cos b या sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a is equal to 1 ये सारी चीजें हम समझते हैं ये वाला कब होता है जब 
ए प्लस बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री हो जाता है साइन नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इतना भी जानते हैं हम इन्हीं तीन चार डेफिनेशन को यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे तो शुरुआत से हो रहा है कॉस स्क्वायर फाइव से कॉस स्क्वायर एटी फाइव तक जा रहा है तो हम इतना समझते हैं कॉस स्क्वायर एटी फाइव का मतलब होता है साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर एटी फाइव का मतलब साइन स्क्वायर फाइव ए प्लस बी इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया नाइनटी के तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके कितना बन गया वन तो दो टर्म मिलके एक बन जा रहे हैं लेकिन बीच में एक टर्म बैठा है कॉस स्क्वायर फोर्टी फाइव जो स्टैंड रोड है किसी के साथ ग्रोप नहीं कर पाएगा तो इसको अलग निकालना पड़ेगा तो हमारी सीरीज बन गई है पांच प्लस दस प्लस पंद्रह कहां तक चली जा रही है ये पचासी तक हम इसी में से एक पैतालीस निकाल के इसका सम निकाल लें और उसके बाद क्या कर दे उस फोर्टी फाइव की वैल्यू जोड़ते तो सबसे पहले ये पता चले कितने टर्म्स होते हैं तो पांच और पचासी इनका अंतर कितने के बराबर है अस्सी के बराबर है इन दोनों में कितने का अंतर है पांच डिफरेंस कितने के बराबर है पांच के तो हो गया सोलह प्लस वन एक कितने के बराबर हो गए टोटल इसमें सत्रह टर्म है लेकिन कॉस फोर्टी फाइव भी इसी में है और इसको माइनस कर दें तो हमारे पास टर्म कितने बच गए सोलह और दो टर्म मिलकर कितना बना रहे हैं एक बना रहे हैं तो सोलह बटे दो बराबर कितना हो गया आठ हो गया फोर्टी फाइव की वैल्यू वापस लाते हैं कितने के बराबर होती है वन बाई टू के तो आंसर कितना हो गया हमारा एट लाइट वन बाई टू सिंपल क्वेश्चन था आता है और फटाफट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर आपसे पूछा है साइन के पावर फोर थीटा कॉस के पावर फोर थीटा का मान कितने के बराबर होगा देखने में थोड़ा जटिल टाइप क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है हम लोग इतना अच्छे से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा साइन के पावर फोर थीटा प्लस कॉस के पावर फोर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यही होता है इतना ही मान निकालना है इसका मान हमसे पूछ रहा है कितने के बराबर होगा इसका मान आप सबको ट्रिटोमेंट्री में पता है एक के बराबर होता है एक्स का मान पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो कितने के बराबर हो गया ये तीन बटे सोलह के बराबर तो टू इंटू थ्री बाई सिक्सटी कैंसिल हो सकता है थ्री बाई एट हो गया तो x का मान वन माइनस थ्री बाई एट दैट इज इक्वल टू फाइव बाई एट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन देखने में बड़े और कठिन लगते हैं लेकिन सॉल्व फटाफट हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देता है होता है कॉर्ट थर्टी डिग्री प्लस वन कॉर्ट थर्टी डिग्री माइनस वन इज इक्वल टू टू प्लस टू कॉस थर्टी डिग्री प्लस वन और सेकेंड इक्वेशन ये दे रखी है बोलता है ये दोनों इक्वल है ट्रू है फॉल्स है एक सही है या दूसरी सही है दोनों सही है या नॉन ऑफ दीज है फटाफट चेक करें मतलब दोनों की वैल्यू चेक करने की बात कर रहा है कॉर्ट थर्टी डिग्री की वैल्यू सबको पता है कितने के बराबर होती है रूट थ्री के तो रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाई रूट थ्री माइनस वन इसकी वैल्यू रखिए तो टू रूट थ्री बाई टू प्लस वन ये किसके बराबर हो गया हमारा रूट थ्री प्लस टू के ये लग रहा है देखने में दोनों बराबर नहीं है बट इस पर बात फिर से चेक किया जाए हो सकता है शायद दोनों बराबर हो अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रूट थ्री प्लस वन से ऊपर नीचे तो ये हो गया रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई तीन माइनस ए That is equal to, यहां पे लाके लिख रहे हैं तो तीन प्लस ए प्लस टू रूट थ्री डिवाइड बाई टू फोर प्लस टू रूट थ्री डिवाइड बाई टू कैंसिल कर सकते हो तो ये हो गया रूट थ्री प्लस टू ये भी रूट थ्री प्लस टू ये भी रूट थ्री प्लस टू ये तो करेक्ट है सेकेंड में आते हैं इसके साथ क्या किया जाए टू इंटू वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू मतलब टू हो गया माइनस वन इंटू वन तो मतलब कितना हो गया वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है जल्दीबाजी में ये देख के आप मन बोल देना कि इक्वल नहीं हो रहा है इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्सैक्टली सेम वैल्यू आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फोर बाई फाइव साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू फाइव बाई थर्टी देन वॉट विल दैल्यू ऑफ टेन टू अल्फा कैसे प्रोसीड किया जाए इसको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है अगर एक बार सॉल्व किया है 
इजीली हो जाएगा क्या हम tan 2 अल्फा को बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा अगर इसको हल करें तो किसके बराबर हो गया ये tan 2 अल्फा अब ये हमको हमारा हो गया है a और ये हो गया है b तो tan a प्लस b का फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए तो क्या फार्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 minus tan a tan b इसी की वैल्यू निकालनी है अब क्वेश्चन आएगा सर tan a और tan b की वैल्यू कहां से निकाल लें a is equal to alpha plus beta b is equal to alpha minus beta बहुत आसान है इस तरह को सीख करना अगर cos alpha plus beta is equal to इतना है तो sin alpha plus beta is equal to 1 minus 4 by 5 का whole square under root के बराबर हो जाएगा 25 में से 16 गया 9 under root लगाए 3 by 5 ये तो हो गया हमारा sin alpha plus beta की value same वैसे ही यहां से आए हम तो cos alpha minus beta की value कितने के बराबर हो जाएगी same चीज 1 minus 5 by 30 का whole square under root तो किसके बराबर हो जाएगा ये 12 बटे 13 के बराबर दोनों वैल्यूज आ गई हैं अब अगर हम tan अल्फा की बात करें तो tan a plus b की वैल्यू मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा तो tan अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा 3 by 4 के बराबर हो गई tan अल्फा minus बीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा cos थीटा तो कितने के बराबर हो गई ये 5 बटे 12 के बराबर हो गई इसी का करके मान यहां रखें सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी तो 3 by 4 plus 5 by 12 divide by 1 minus 3 by 4 into 5 by 12 इसी को हल करना था ये हल करते ही हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 56 by 33 56 by 33 अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंगे था मतलब कि मेंस में कितना टाइम रहता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बोलता है हमसे sin 3 a is equal to cos a minus 30 then what will be the value of tan 2 a तो सीधी सी कहानी है sin a is equal to cos b कब होता है जब a plus b is equal to 90 degree होता है तब ही condition satisfy होती है तो मतलब a plus b is equal to 90 degree किया जाए तो 3a plus a minus 30 is equal to 90 degree तो 4a is equal to 120 degree तो a is equal to कितने के बराबर हो गया 30 degree tan 2a की बात कर रहा है तो tan 60 degree की value होता है that is equal to root 3 डर इतना सही question था thank you so much